Você está cansado de passar raiva na Weekend League com o seu time ruim? Eu tenho uma dica para você. Compre COIS na MMODA, uma loja segura e barata. Use o cupom COLAI para ganhar 3% de desconto em todas as suas compras. Os links estão aqui embaixo na descrição. Fala aí meus manos, tudo tranquilo? Eu sou o Regis. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Como eu prometi ontem, né meus queridos, eu vou fazer aqui... Um, um react aqui do trailer oficial do FIFA 20, né? Esse pedaço da gameplay. E se você gostar, não deixe de se inscrever, de dar aquele like, compartilhar esse vídeo com o seu amigo, para que ele possa saber um pouquinho também no FIFA 20, das novidades, do que o Região achou. E também é muito importante que você me siga na Steamcraft e siga lá no Twitter. Rapaziada, uh, eu já vi um pedaço desse trailer. É... Vamos ver juntos aqui. Mas eu já vi algumas vezes, analisei algumas coisas e tem alguns pontos aí pra falar pra vocês, fechou? Não dá pra ter tanta expectativa assim, rapaziada, porque ele não é um trailer oficial de gameplay, no caso. Eles falam sobre a gameplay, mas não é um jogo, né? É muito mais fácil de analisar quando a gente vê um jogo. Então, vamos lá, rapaziada, vamos dar o play aqui, vamos olhar juntos, tá? Então eles falam aqui que a gente tem algumas novidades, tá? Sobre a gameplay, a gente vê aqui, ó, primeira coisa... Eles falam sobre a batida de faltas e pênaltis. Bom, rapaziada, é, sobre isso daqui, eu vou ser sincero, eu não gostei. Eu vou diminuir aqui um pouco a, a velocidade, ó. Eu vou colocar aqui 0,5 para vocês darem uma olhadinha e eu quero ver se vocês concordam comigo, ó. ó olha o Salah quando ele vai bater. Olha que batida um pouco estranha, né? Eu tive a nítida impressão aqui, rapaziada, que quando o Salah bate na bola, uh, ele faz a movimentação, beleza, essa mira de bolinha já tinha em outro FIFA. Como vocês podem ver aqui em cima, ó, dá pra você ativar ou desativar essa mira com a bolinha. Porém, quando ele chuta, rapaziada, ó, parece que a bola não pode pegar essa velocidade, né? Ó. Olha a distância que ele tá da bola, a velocidade que ele chega pra bola e a velocidade que a bola pega. Isso é meio irreal, tá? Eu não gostei muito. Uh, tudo bem que é só animação do pênalti, enfim, eu acho que o pênalti hoje no FIFA é muito bugado, uh, mas eu não gostei muito dessa nova animação, eu acho que tá meio estranho. Aí a gente veio aqui a questão das faltas, né? Que a gente pode bater forte, a gente pode bater uh, aquela bolinha meio que cavadinha por cima da barreira, ou a gente pode meter aquela famosa folha seca do Didi, né? Muito utilizada pelo Cristiano Ronaldo, né? Vamos voltar aqui na questão das faltas para a gente olhar novamente, ó. Deixa eu diminuir novamente aqui a velocidade. Vamos colocar 0,25, ó. Então, ó, aqui você pode bater com curva, né? Esse aqui a bola faz a curva por fora da barreira. Esse aqui uh, você bate um pouquinho mais forte, só que a bola vai, vai meio que reta, né? Ela vai tipo uma cavadinha por cima. E por último aqui, essa é a famosa folha seca, né? Folha seca que é aquela batida do Cristiano Ronaldo, que ele bate por baixo na bola e ela faz a curva, né? Essa questão das faltas é a mesma coisa, uh, eu achei que as faltas ficaram até legais. Em comparação com o pênalti, eu não gostei, mas as faltas eu gostei. Eu achei que ficou bem legal, ficou diferente. Eu acho que é uma forma mais bacana de você conseguir fazer a curva, saber onde você tá batendo na bola, igual era em Fifas antigos, né? Eu acho que ficou mais legal a questão da falta. Aí a gente vê o Vini batendo um pênalti, o Ross batendo uma falta, comemoração. A gente já vê que tem uma coisa bacana, né? Que agora vamos ter, enfim, a face scan do Vinícius Júnior, que é uma piada não ter. E aí, eles falaram que agora tem uma dinamicidade maior nesse confronto 1 versus 1, né? Aqui a gente pode perceber, ó, vou voltar aqui novamente, tá? Vamos voltar aqui, ó, nesse lance aqui do grande Salah, ó. Eu achei muito legal, ele vai levando a bola, ó, ele dá um drible de corpo e tira, né? Tipo aquela ameaçadinha e sai pro lado. Isso não tinha no FIFA, eu acho bem legal esse drible de corpo, acontece muito, muitos jogadores fazem. O Neymar faz muito isso, que ele dá aquele drible de corpo e sai rápido. Então eu gostei muito do drible do Salah. Agora isso daqui, rapaziada, essa puxadinha que o Saul fez, isso me dá uma dor de cabeça. Rapaziada, eu acho isso extremamente perigoso. Não sei se vocês se lembram, no FIFA 18, rapaziada, a galera usava esse drible ó, com os gatilhos, segurava os dois gatilhos e puxava pra trás, meu amigo, quem que tira a bola? Absurdo de apelão. Esse é um drible que o Tevez fez uma vez, aí ele usava muito, né? 
e ele fez aquela vez contra o Brasil, Argentina e Brasil na Copa América, depois o Adriano fez o gol, uh, mas esse drible aqui, rapaziada, olha lá, olha a velocidade que o jogador consegue puxar a bola, é isso que me assusta, ó. se a gente prestar atenção, ó, após o, o drible de corpo do Salak, olha ali a velocidade, ó, um, e olha o tanto que ele anda rápido, e o zagueiro correndo atrás dele não consegue pegar, vamos ver na gameplay, Óbvio que esse jogo aqui é realmente uma gameplay, a gente consegue perceber que vai manter aquela questão da segunda seta na marcação, uh, mas eu achei que, uh, como é que eu posso falar, um tanto quanto perigoso eles adicionarem isso, tá? Eu vou deixar até o trailer aqui em câmera lenta. Eles falam que tivemos modificações também na defesa, tá? E aí, ó, eu achei bem bacana, eles falam aqui, ó, é, tem esse Active Touch Tackling, né? Que é como se fosse o um novo sistema do bot, ó. Que eu achei bacana. Olha lá, o bot na hora certa tirou a bola. E o que, que quiseram dizer com isso? Agora, você conseguir dar o bot na hora certa, ele vai valorizar. Qual que era o problema do Active Tot no FIFA? O Active Tot, rapaziada, era aquela questão de que a bola poderia tomar diferentes direções e uma dividida. Porém, ele tá falando aqui que você pega, consegue pegar de volta a posse de bola com esse tackle, né, com esse bot do Active Tot, ou seja, se você acertar o bot correto, a bola vai ficar com você, e ela não vai respingar e voltar para o atacante, não vai sobrar isso, eu acho legal, por quê? Valoriza a defesa manual, valoriza quem gosta de marcar e dar o bot certinho, então vocês podem ver aqui, acho que é o Thiago Silva saiu com a bola, aqui ó, novamente ó, o jogador, isso aqui eu achei bem legal esse lance ó, porque o, o Davi Silva, ele adianta um pouco a bola, eu acho que é o Rudiger. Ó, ele percebeu que a bola tava passando, mas aqui foi manual. O cara deu o carrinho, deu o bote, ó. Ficou com a bola. O Davi Silva acabou passando, o De Bruyne não reagiu e a bola acabou ficando com o defensor. Isso aqui eu achei muito legal, bem interessante, ó. Mostra aqui de perto agora. Uh, deixa eu voltar aqui pra velocidade normal, que tá foda. Mas aí ele mostra, né, novamente, ó. Aí ele mostra de perto um bote, um drible diferente, mostra o Dele Alli fazendo aquela puxadinha. E aí a gente... Eu vou até dar uma pausa aqui pra gente olhar novamente, ó. Esse drible é bem legal, achei esse drible bastante interessante, ó. Essa viradinha. Mostra o Dele Alli fazendo a puxadinha um pouco mais lenta, aí sim eu concordo. Essa puxadinha sem tanta velocidade é bacana. Aí a gente vê um drible do Vinícius Júnior outro bote, o um outro drible do Vinícius Júnior, e aqui fala que a bola agora tem uma nova física, né? E aí, ó, ó, tá vendo? Ele fala que agora uh, a física, né, vai levar a bola, vai dirigir a bola pro, pro movimento da bola, ou seja, vai ficar mais real. Porém, isso me preocupa, porque a gente já teve esse Active Tote no FIFA 19 e não foi tão bacana, Tava bem estranho, tava bem bagunçado. E eles dizem que vai mudar um pouco agora. Aí, ó. Essa batida com curva. Beleza, isso realmente acontece. Normal. Aí eles estão mostrando aqui o, a nova física da bola. Como é que ela vai se dirigir. Aí teve essa dominada do Mbappé que muita gente criticou. Mostra a bola girando, mostra a bola rodando. né Mostrando que ela pode agora ter novas físicas. E o mais importante disso tudo é que realmente seja respeitado a física, né, rapaziada? Não pode uh, aquele tipo de lance que a gente vê, que a bola dá aquelas respingadas absurdas, aquele chute de primeira roubado, né? Então tem que respeitar a física com certeza. Né? E aí, ó, eles falaram dessa nova finalização, geralmente utilizada no 1 versus 1, ó, que o jogador ajeita o corpo pra bater. Eu achei muito legal, rapaziada. Por quê? Isso é algo que a gente não vê no FIFA uh, 19 e isso acontece na vida real. Aquela ajeitadinha para bater, o jogador ajeita o corpo e finaliza. Ó, ajeita e finaliza. E tem um lance aqui bem legal, ó. Ó, o som puxou. Essa bola passando embaixo da perna do zagueiro, isso me assusta demais da conta, né, EA? Isso aqui tem que acabar, pelo amor de Deus, né? Ó, nossa senhora. Essa daqui, ó. Essa batida do Sonaldo eu achei legal, ó. Do Vinícius Júnior, essa do Sonaldo, ó. Ele domina a bola, tá aberto. Ele não vai bater com a bola próxima do pé. Ele vai ajeitar pra fazer uma batida colocada. Porque é assim que funciona. Isso eu achei muito bacana. Essa batida colocada realmente faz sentido. Ajeita e bate colocado. Isso é bacana. 
Aí eles estão mostrando, rapaziada, eu não vou falar nada sobre questões visuais, eu não dou muita bola pra isso. Até acho legal que, que a gente tem algumas coisas diferentes. Ó, mais uma jogadinha, um KBC. Agora esse, isso daqui foi uma das coisas que me assustou demais, rapaziada. Vejam essa finalização do Harry Kane. Olha o que a bola faz. A bola faz isso daqui, ó. Tudo bem que eles estão falando que tem aquela batida da folha seca e que a dinâmica da bola mudou um pouco. Mas, rapaziada, é, me assusta muito esse tipo de chute advindo do grande caneludo, né? Do caneludo, né? Do Harry Kane. Pô, ele não bate assim na bola, né, rapaziada? Tudo bem que se for esporadicamente um jogador acertar um chute desse, é verdade. Isso realmente acontece. Mas eu acho que esse tipo de batida tem que ser para aqueles jogadores que têm umas especialidades, né? As threats especiais. Os caras que batem assim mesmo, como por exemplo o Cristiano Ronaldo. Agora, o Harry Kane não pode bater na bola desse jeito, né rapaziada? Ele não faz isso. Aí tá mostrando umas comemorações novas, a gente vê a face skin dos jogadores, né? E aí eles terminam falando sobre essa pré-ordem. Eu vi muita gente falando, rapaziada, também aqui sobre a reação da torcida, bem diferente, ó, você vê um com a mão no rosto, mas isso eu não dou bola, rapaziada, eu aparentemente eu desafio você, se você é um cara que presta atenção nisso. Então vamos voltar e vamos recapitular algumas coisas. Primeiro sobre a batida na bola, não gostei do pênalti, achei meio estranho, tá? Apesar de eu gostar muito da queda do goleiro, uma coisa que me irrita muito no pés é a forma com a qual o goleiro pula na bola, no FIFA, ó, tá vendo? É mais real, no pés o goleiro pula, muito estranho na bola. Porém, a batida eu não gostei, eu acho legal até a hora que ele chega e bate na bola. Olha aqui, ó, a velocidade que o William corre para bater na bola, ele não pode colocar essa bola com tanta força assim, tá? Então isso eu acho que precisa dar uma ajustada, ficou meio estranho. As faltas eu gostei, poder bater com curva, só bater por cima da barreira ou meter aquela falta folha seca do Cristiano Ronaldo, que eu acho legal. Porém, também acho que tem que ser jogadores com traits e especialidades para fazer isso, não pode ser qualquer um. Uh, mostra umas comemorações, o cara ali no campo, a face scan, aí eles falam agora desse confronto um contra um, eu achei legal alguns dribles, tá? Bem bacanas, esse do salado de corpo eu achei legal, aquele drible puxando a bola que o Saul tá dando aí eu achei meio perigoso, tá? Na parte defensiva gostei, e espero, muita gente falou, né? No caso o Rezende falou que tá muito mais manual a defesa, né? No teste que ele fez, tomara que realmente esteja, e que aí ele não atualize. Porque aí vai valorizar muito mais esse tackle aí que você dá manualmente, né? Sem usar a máquina. E aí ele fala da nova física da bola, vamos ver como é que vai ser. Eu acho que isso já tem que estar tá funcionando perfeitamente. Porque uma coisa que tem que ser respeitada é a física, rapaziada. Parar com aquele negócio que a bola vem pro cara bater de esquerda, ele bate de direito e faz o gol, né? É, aqueles chutes estranhos, chute de costa, isso tem que acabar, rapaziada. Isso tem que acabar e a física tem que ser respeitada. Se isso tiver ok, a gameplay já fica muito melhor. E aí a gente só precisa ficar aguardando a questão dos servidores. Mas no geral eu gostei, rapaziada. Eu acho que tem algumas coisas que dá pra gente perceber, não dá pra cravar, porque a gente não tá vendo a, a, a gameplay final. Mas eu achei que muitas coisas bacanas foram adicionadas, como por exemplo essa, essa finalização que o jogador ajeita o corpo. Eu gostei muito. No geral, eu acho que é isso que dá pra falar. Falar mais do que isso da gameplay, que não fosse de gra... E... Que não for falar de gráfico, né? Falar só da gameplay, acho que é só isso, não tem muito o que falar. É, as movimentações parecem muito com FIFA 19. Não acho que vai ter uma revolução assim na gameplay. Eu acho que vai ter uma base muito forte do FIFA 19, como tem em todo jogo. Vai ter uma coisinha ou outra, vai ter um bug, como sempre tem. Mas vamos esperar, vamos aguardar. Espero aí que a EA corrija esses bugs. E em breve, provavelmente, a gente vai ter mais novidades, vai ter uma gameplay oficial. Aí, em cima dessa gameplay, a gente consegue falar, beleza? Então, meus manos, comprometido, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, dessa análise aí, dessa gameplay que tá mais para um trailer, né? Que tem alguns pedaços de gameplay, mas a maioria parece ser um trailer mesmo, um vídeo. Uh, mas se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, mostra esse vídeo pro seu amigo, mostra o nosso canal pro seu amigo, e aí você dá aquela força monstra pra nós, beleza? Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, eu agradeço demais pela companhia de todos vocês, do mais cola aí, um grande abraço, fui!